दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप साउथ कोरिया में रजिस्टर्ड नर्स बनकर कैसे जा सकते हैं मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने इस कंट्री के लिए इस कंट्री के बारे में वीडियो बनाने क्यों बोले हैं मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग बी फैन हैं इसी वजह से आप लोगों ने इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे रिक्वेस्ट किया है लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि आपके रिक्वेस्ट को मैं पूरा करने की कोशिश करता हूँ तो उसी वजह से मैं इस वीडियो को आपके लिए बना रहा हूँ होपफुली आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा इस से आपको इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी मिलेगी और आपको पता चल जाएगा कि आप साउथ कोरिया में रजिस्टर्ड नर्स बनकर कैसे जा सकते हैं आपको वहां सैलरी क्या क्या मिलेगी कौन सी कौन सी रिक्वायरमेंट है ये सारी चीजें आपको आज के इस वीडियो में देखने मिलने वाली है तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरा नाम है मधु और मैं नर्सेस के लिए अब्रॉड नर्सिंग के ऊपर इस चैनल पर काफी सारे वीडियोज बनाता हूँ इस चैनल के दूसरे वीडियोज को भी आप चेकआउट कीजिए जो की काफी इंफॉर्मेटिव और आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है और ज्यादा देरी ना करते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं तो जैसे कि आप जानते हैं नर्सिंग प्रोफेशन यह एक काफ़ी डिमांडिंग प्रोफेशन है हर कंट्री में नर्सेस की ज़रूरत होती है वैसे ही साउथ कोरिया में भी नर्सेस की ज़रूरत होती है और रजिस्टर्ड नर्स बनने के लिए साउथ कोरिया में आपके पास एक तो जी या बी नर्सिंग होना चाहिए लेकिन साउथ कोरिया में आपका जो भी कोर्स आपने किया हुआ है वो रिकोगनाइज होना चाहिए और बी नर्सिंग को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है साउथ कोरिया में एज ए रजिस्टर्ड नर्स आप बनकर जब जाना चाहते हैं तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट हुआ आपने नर्सिंग कोर्स कंप्लीट करना चाहिए सेकंड रिक्वायरमेंट जो आपका रहेगा ऑप्टेनिंग नर्सिंग एक्सपीरियंस मैंने जैसा हमेशा मेरे हर वीडियो में आपको बताता हूँ अगर आपका सपना एब्रॉड में नर्स बनकर जाने का है तो आपने एक चीज बिल्कुल नहीं भूलना है जो है एक्सपीरियंस चाहे आपको कोई कुछ भी बोले कि पढ़ाई पर ध्यान दो या ये ये कोर्स करो उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है सबसे पहले कोर्स कंप्लीट हुए बराबर रजिस्ट्रेशन आए बराबर कोई भी छोटा मोटा हॉस्पिटल ज्वाइन करना है जहां पे आपको एक्सपीरियंस मिलते रहेगा तो साउथ कोरिया में एज ए रजिस्टर्ड नर्स एलिजिबल होने के लिए आपके पास एक से दो साल का आफ्टर रजिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए थर्ड जो रिक्वायरमेंट है वो है आपको कोरियन लैंग्वेज आना चाहिए कोरियन प्रोफिशियंसी टेस्ट इसके लिए कंडक्ट की जाती है कोरियन लैंग्वेज प्रोफिशियंसी इज अ क्रूशियल स्टेप साउथ कोरिया रिक्वायर्स नर्सेज टू हैव गुड कमांड ऑफ कोरियन बोथ फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद पेशेंट and for passing the Korean nursing licensing exam you should aim to reach at least topic test of proficiency in Korean level 4 or above jo test of proficiency in Korean jo exam hoti hai usme aapko kam se kam level 4 hona chahiye ya uske upar hona chahiye the topic exam test you are reading writing listening and speaking skills in Korean this can take 1 to 2 years of dedicated study if you are starting from scratch agar aapko Korean thodi bhi nahi aati hai to aapko kam se kam ek से दो साल कोरियन लैंग्वेज सीखने के लिए लगेंगे लैंग्वेज स्कूल्स एंड ऑनलाइन कोर्सेज कैन हेल्प विद प्रिपरेशन फॉर टॉपिक टेस्ट यू कैन ऑल्सो इमर्ज यूर सेल्फ बाई वॉचिंग कोरियन शोज यूजिंग एप्स लाइक डोलिंगो एंड प्रैक्टिसिंग विद नेटिव स्पीकर अगर आप कोरियन बैंड्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको कोरियन में आता ही होगा इसके अलावा भी आप डुओलिंगो या कोरियन जो नेटिव लोग हैं उनके साथ बात कर कर कोरियन लैंग्वेज के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं नेक्स्ट जो स्टेप है फोर्थ नंबर की वो है पास द कोरियन नर्सिंग लाइसेंसिंग एग्जाम जो कोरियन नर्सिंग लाइसेंसिंग एग्जाम है जो कि कोरियन लैंग्वेज में ही होती है उसे आपको पास करना होगा टू बिकम अ रजिस्टर्ड नर्स इन कोरिया फॉरन नर्सेस आर रिक्वायर्ड टू पास द कोरियन नर्सिंग लाइसेंसिंग एग्जाम द एग्जाम इज कंडक्टेड इन कोरियन एंड इंक्लूड बोथ थेटिकल एंड प्रैक्टिकल कंपोनेंट सब्जेक्ट इंक्लूड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पेडियाट्रिक नर्सिंग कम्युनिटी हेल्थ मिडवाइफ्री एंड साइकेट्री नर्सिंग द एग्जाम कैन बी चैलेंजिंग फॉर फॉरन नर्सेस स्पेशली बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर सो थोरो preparation is required you will need to study korean medical terminology and familiarize yourself with, with south korean healthcare system and nursing protocol jaise ki aap jante hain har country ke jo terminologies hoti hai wo different different hoti hai jaisa ki aap american terminologies dekhenge wo british terminologies se different hai waise hi south korean terminologies bhi aapke liye different ho sakti hai to ye jo exam hai knle wo aapke liye thodi bahut tough ho sakti hai agar aap desperate hai south korea mein as a registered नर्स बनकर जाने के लिए तो आपके लिए कोई भी चीज इंपॉसिबल नहीं है कोरियन सीखना है इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है थोरो प्रिपरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम को भी पास कर सकते हैं फिफ्थ जो स्टेप है वो है अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए नर्स इन साउथ कोरिया वंस यू पास द कैनली यू कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए रजिस्टर्ड नर्स थ्रू कोरियन नर्सिंग एसोसिएशन के एन द प्रोसेस इन्वॉल्व डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यू नीड टू सबमिट योर नर्सिंग डिग्री और डिप्लोमा अकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट प्रूफ ऑफ वर्क एक्सपीरियंस एंड योर टॉपिक स्कोर दीज डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी ट्रांसलेटेड इन कोरियन एंड ऑथेंटिकेटेड तो 
जब आप कोरियन नर्सिंग एसोसिएशन के साथ अपना एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं उस समय आपको आपका डिग्री या डिप्लोमा ट्रांसक्रिप्ट जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था वो आपका प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस एंड जो आपका टॉपिक स्कोर रहेगा वो आपको सबमिट करना पड़ेगा क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक होगा आपका पुलिस क्लियरेंस जिसे कहा जाता है वो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा यू विल नीड टू अंडर गो मेडिकल एग्जामिनेशन टू प्रूव दैट यू आर इन गुड हेल्थ उसके बाद जो सिक्स स्टेप रहेगा वो रहेगा वीजा रिक्वायरमेंट यू विल नीड वर्क वीजा टू वर्क एज अ नर्स इन साउथ कोरिया मोस्ट फॉरन नर्सेस कम अंडर द ई सेवन स्पेशल ऑक्यूपेशन वीजा विच इज फॉर प्रोफेशनल्स विद स्पेशलाइज स्किल्स To apply for E7 visa, you will need a job offer from South Korean employer, usually a hospital or clinic. The employer will sponsor your visa and the file the necessary paperwork with Korean immigration office. तो जैसे ही आपके पास registration आ जाता है आपको job find out करना है job मिलने के बाद जो आपका employer रहेगा वो आपको visa sponsor करेगा और जो visa आपको मिलने वाला है वो visa रहेगा आपका E7 visa वीजा और जैसे ही आपका जो एम्प्लॉयर रहेगा वो आपके पेपर वर्क साउथ कोरियन एम्बेसी के साथ इमिग्रेशन ऑफिस के साथ आपके डॉक्यूमेंट्स शेयर करेगा आपको कुछ दिनों में आपका वीजा मिल जाएगा अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली अरेंज किए हुए हैं तो इफ यू आर स्टिल इन इंडिया एंड वांट टू सिक्योर अ जॉब बिफोर मूविंग यू कैन अप्लाई डायरेक्टली टू हॉस्पिटल और यूजिंग नर्सिंग रिक्रूटमेंट एजेंसी दैट स्पेशलाइज इन प्लेसिंग फॉरन नर्सेज इन साउथ कोरिया आप जॉब के लिए डायरेक्टली हॉस्पिटल के साथ अप्लाई कर सकते हैं या साउथ कोरियन हॉस्पिटल में जो एजेंसी रिक्रूटमेंट करती है उनके थ्रू आप एप्लीकेशन कर सकते हैं बट मैंने साउथ कोरियन हॉस्पिटल के रिक्रूटमेंट के लिए अभी तक कोई भी एजेंसी नहीं देखा है तो शायद से आपको डायरेक्टली हॉस्पिटल के थ्रू ही अप्लाई करना होगा सेवंथ जो स्टेप है वो है जॉब सर्च एंड एप्लीकेशन जॉब सर्च एंड एप्लीकेशन हमने ऑलरेडी कवर किया है आपको वीजा के पहले ही जॉब सर्च एंड एप्लीकेशन कंप्लीट करना पड़ेगा एंड एथ जो स्टेप रहेगा वो रहेगा अडॉप्ट साउथ कोरियन हेल्थ केयर सिस्टम साउथ कोरिया हैज हाईली एडवांस हेल्थ केयर सिस्टम बट देर आर कल्चरल डिफरेंसेस इन द वे हेल्थ केयर इज डिलीवर्ड इट इज इंपॉर्टेंट टू बी अडोप्टेबल एंड ओपन टू लर्निंग न्यू नर्सिंग प्रैक्टिस कल्चरल नॉर्म्स एंड पेशेंट इंटरेक्शन स्टाइल्स इन साउथ कोरिया तो साउथ कोरिया एक डिफरेंट कंट्री है हमारे देश से बहुत डिफरेंट है उनका जो कल्चर है उनका खान पान सारी चीजें डिफरेंट है रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें बताया गया था कि इंडियन लोगों के साथ साउथ कोरियन लोग बहुत ज्यादा रेसिस्ट है बहुत ज्यादा रेसिज्म साउथ कोरिया में देखा जाता है काफी सारे रेस्टोरेंट्स में भी ऐसा लिखा हुआ होता है कि इंडियंस आर नॉट अलाउड ये सारी चीजें भी आपको इस देश में जाने के पहले चेकआउट करना पड़ेगा क्योंकि कई बार हम अपने आइडल्स को फॉलो करते हैं बट काफी सारी चीजें हमें सामने दिखाई नहीं देती है लेकिन काफी चीजें पर्दे के पीछे होती रहती है उसे भी हमने इग्नोर नहीं करना चाहिए तो हो सके तो वो जो वीडियो है रेसिज्म वाला मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप लोग भी उस वीडियो को देख जान सकेंगे कि कैसे इंडियन लोगों के साथ साउथ कोरिया में रेसिज्म होता है एंड नाइन्थ जब भी आप किसी देश में रजिस्टर्ड नर्स होते हैं आपको हर साल या कुछ कुछ समय के बाद आपका रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल कराना होता है वैसे ही साउथ कोरिया में भी आपको आपका रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना पड़ेगा रिन्यू कराने के लिए आपको कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट का रिक्वायरमेंट हो सकता है तो उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है सैलरी एंड वर्क कंडीशन अगर हम साउथ कोरिया में नर्सेस की सैलरी देखते हैं तो द सैलरी ऑफ नर्सेस इन साउथ कोरिया वेरीज डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस द लोकेशन ऑफ द हॉस्पिटल एंड द टाइप ऑफ फैसिलिटी आपकी सैलरी डिपेंड करती है कि आप किस टाइप के हॉस्पिटल में काम करते हैं कौन सी जगह पे काम करते हैं एंड द टाइप ऑफ फैसिलिटी वो जो फैसिलिटी है वो किस टाइप की फैसिलिटी है ऑन एवरेज फॉरन नर्सेस अर्न अराउंड 25 लाख टू 35 फाइव लैख के आर डब्ल्यू पर मंथ अप्रोक्सीमेटली वन पॉइंट फाइव लैख टू टू पॉइंट टू लैख डिपेंडिंग ऑन देर एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन तो आप अगर साउथ कोरिया में रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाते हैं तो आपको डेढ़ से सवा दो लाख रुपए तक का सैलरी पर मंथ मिलेगा लेकिन डिपेंड करता है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है और आपका एक्सपीरियंस कितना है साउथ कोरियन नर्सेज जनरली वर्क फोर्टी आवर्स पर वीक एंड शिफ्ट वर्क इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट इज कॉमन इन हॉस्पिटल तो जैसे कि आपको पता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन कंट्रीज में वर्किंग आवर्स डिफाइंड है तो वैसे ही साउथ कोरिया में भी 40 आवर्स पर वीक का वहां पे आपको काम दिया जाता है एंड वहां पे भी शिफ्ट पैटर्न होते हैं नर्सेस की जैसा हर जगह आपको शिफ्ट देखने मिलती है तो बोनस टिप अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखे तो मेरा जो बोनस टिप रहेगा वो यह रहेगा कि आपने अगर सच में डिसाइड किया है साउथ कोरिया में रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाने के लिए तो आपका ये ड्रीम फुलफिल हो सकता है आपको बस दो से एक से दो साल आपके लैंग्वेज प्रिपरेशन पर देना पड़ेगा ये जो कैन एल एग्जाम है उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा तो डेफिनेटली आप साउथ कोरिया में भी रजिस्टर्ड नर्स
उसे आप इस वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं और आपको इसके अलावा भी अलग अलग कंट्रीज में रजिस्टर्ड नर्स बनकर कैसे जानना है वो जानना चाहते हैं तो ये जो प्ले दिख रही है उस प्ले लिस्ट आप क्लिक कीजिए आपको ढेर सारी कंट्रीज के ऊपर वीडियोज मिल जाएंगे की उन कंट्रीज में आप रजिस्टर्ड नर्स बनकर कैसे जा सकते हैं थैंक यू